नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या सेशनमध्ये चॅप्टर चालू आपल्या किंगडम प्रांती मागच्या लेक्चरमध्ये आपण डिव्हिजन जिम्नोस्पर्मी कम्प्लीट केले आजच्या सेशनमध्ये आपण त्याच्या पुढचं जे डिव्हिजन आहे अँजिओस्पर्मी ते कम्प्लीट करणार आहे नवीन जो आपला रिड्यूस सिलेबस झाला आहे त्यामध्ये हे आपल्याला टॉप हा टॉपिक आपल्याला अभ्यास झाला नाही पण ते जो आपला बारावीचा चॅप्टर आहे सगळ्यात पहिला चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स त्यासाठी जरासा हा टॉपिक आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण त्या चॅप्टरचं बेसिक आपण या टॉपिकमध्ये बघणार आहे सुरुवात करूया आपण आजच्या लेक्चरला आता हे जे डिव्हिजन अँजिओस्पर्म आहे ते सगळ्यात जास्त ॲडव्हान्स आणि आत्तापर्यंत सगळ्यात जास्त ज्या स्पेसिस सापडल्या आहेत त्या अँजिओस्पर्मीच्या आहेत त्याचं मिनिंग पाहायला बघूया काय आपण अँजिओस म्हणजेच काय एन्क्लोज किंवा त्याला काय म्हणतो आपण वेसल आणि कधी कधी तिथे शब्द असतो कंटेनर तिन्ही पण शब्द आपल्याला माहीत पाहिजेत अँजिओस म्हणजेच काय तर वेसल किंवा एन्क्लोज आणि स्पर्मा म्हणजे सीड आपल्याला माहीत आहे जे जिम्नोस्पर्मी होतं ते काय होतं नेकेड सीड आता इथं कसे आहेत जे काय सीड्स आहेत ते एन्क्लोज आहेत एन्क्लोज म्हणजे कशामध्ये ते एन्क्लोज आहेत तर ते ओव्हरीच्या वॉलमध्ये असणार आहेत किंवा जिचं ओव्हिलचं जेव्हा सीड फॉर्मेशन होतं त्याच्या बाजूला काय दिसणार आहे आपल्याला फ्रुटचं फ्लेश किंवा फ्रुट वॉल म्हणू शकतो आपण आता अँजिओस्पर्मी आर द मोस्ट ॲडव्हान्स ग्रुप ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स इन दिस प्लांट्स सीड्स आर एन्क्लोज विद इन द फ्रुट किंवा त्याला काय म्हणतो आपण ओव्हरी आता या ज्या दोन ज्या कॉन्सेप्ट आहेत त्या जराशा त्या समजण्यासाठी सगळ्यात पहिलं जे काय आपलं ठरलेलं हिबिस्कसचं एक फ्लॉवर असतं त्याचं जे बेसिक स्ट्रक्चर असतं जे आपण आठवी नववी दहावीपासून आणि आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये सुद्धा बघितले आणि हेच स्ट्रक्चर आपण बारावीचं आपलं पहिलं चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स त्यामध्ये सुद्धा बघणार आहे आता त्यातले जे बेसिक पॉईंट्स कुठले कुठले आहेत बघा सगळ्यांना माझ्या मते आता सगळी नावं पाठ झाली असतील कशाला कधी आपण इंडिव्हिज्युअल असल्यावर काय म्हणतो आणि ओव्हरऑल जे सगळे स्ट्रक्चर्स आहेत ते आणखीन एकदा फक्त आपण रिवाईज करूया सगळ्यात पहिला हा जो पार्ट दिसतो त्याला काय म्हणतो आपण पेडिसेल म्हणजे फुलाचं देट त्यानंतर जो वरचा पार्ट असतो त्याला रिसेप्ट टॅकल किंवा आणखीन एक शब्द असतो त्याला काय म्हणतो आपण थॅलॅमस त्याला काय म्हणतो आपण थॅलॅमस आणि हे सगळं आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये बघितलंय थॅलॅमसच्या नंतर हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला हा जो ग्रीन कलरचा पार्ट दिसतोय तो असतो मे फिमेलचा पार्ट असतो त्याला काय म्हणतो आपण गायनोशियम गायनोशियममध्ये परत वरचा पार्ट स्टिग्मा त्यानंतर ट्यूबचा पार्ट त्याला म्हणतो आपण स्टाईल आणि बेसला जो सॉलन पार्ट दिसतो त्याला काय म्हणतो आपण ओव्हरी आणि ओव्हरऑल सगळ्याला काय म्हणतो सिंगल असेल तर कार्पेल आणि एकत्रित असल्यावर त्याला काय म्हणतो आपण गायनोशियम बेसिक आहेत सगळ्या गोष्टी त्यानंतर आणि हे लक्षात ठेवा इसेन्शियल फ्लोरल ओव्हरऑल आहे त्यानंतर हे साईडला जे आपल्याला दिसतात ते काय झाले तर अँड्रोशियम झाले सिंगल असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण स्टॅमेन त्याचे दोन महत्त्वाचे पार्ट आहेत अँथर त्यानंतर फिलामेंट आणि इथे मेन्शन फक्त केला नाही एक कनेक्टिव्ह म्हणून एक पार्ट असतो तीन पार्ट असतात जसं आपल्या कार्पेलमध्ये आहेत स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी तसंच अँथर फिलामेंट आणि कनेक्टिव्ह हे तीन पार्ट असतात स्टॅमेनमध्ये स्टॅमेन मेल पार्ट झाला आणि कार्पेल काय झालं फिमेल पार्ट गायनोशियम अँड्रोशियम एकत्रित असल्यावर आणि इंडिव्हिज्युअली त्याला काय म्हणायचं ते आपण सगळं बघितले त्यानंतर जे ॲक्सेसरी फ्लोरल ओरल्स आहेत त्यामध्ये बघा हा जो पार्ट आहे त्याला बेसला काय म्हणतो आपण तर सेपल म्हणत असतो त्याला काय म्हणतो आपण सेपल सिंगल असेल तर आणि त्याला एकत्रित काय म्हणतो आपण कॅलिक्स त्याला काय म्हणतो एकत्रित तर कॅलिक्स त्यानंतर हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण पेटल आणि त्याला एकत्रित काय म्हणायचं तर करोला हे सगळे जे बेसिक पॉईंट आहेत आपण आठवी नववी दहावीला सुद्धा बघितलं बेसिक स्ट्रक्चर हिबिस्कसचं बऱ्याच वेळेला झालं आहे आपल्याला त्यानंतर आपला जो मॉर्फॉलॉजी चॅप्टर होता त्यामध्ये सुद्धा आपण हे बघितले आता हे आपण प्लस बारावीचा आपला पहिला चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स त्यामध्ये सुद्धा बघणार आहे त्यामुळे हे सारखं सारखं रिवाईज होत असतं पण या ज्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत आपल्याला माहीत पाहिजेत कारण पुढं जे आपण रिप्रोडक्शन किंवा जे काय लाईफ सायकल बघणार आहे अँजिओस्पर्मीमध्ये त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे त्यानंतर बऱ्याच वेळेला काही काही विद्यार्थ्यांना हे कन्फ्युजन असतं की ओव्ह्युल काय असतं ओव्हरी काय असते फ्रुट आणि फ्रुट वॉल काय असते किंवा सीड काय असतात त्यामुळे त्यातलं बेसिक गोष्टी जराशा समजून घ्या हे फ्लॉवर आहे आणि हे फ्रुट आहे आता यामध्ये बघा जे फ्लॉवरमध्ये ओव्हरी आहे त्या ओव्हरीचं काय होणार आहे परत हा जो फ्रुटची जी काय आपलं आपण पार्ट कन्झ्युम करत असतो फ्रुट फ्लेश किंवा फ्रुट वॉल म्हणू शकतो आपण हे आपण पार्ट काय करत असतो कन्झ्युम करत असतो म्हणजे ओव्हरीचं फर्टिलायझेशन झाल्यावर कशामध्ये रूपांतर होणार आहे तर फ्रुट वॉलमध्ये त्यानंतर जे इंटेग्युमेंट्स असतात ओव्हिलच्या साईडला असतात ओव्हिलचं स्ट्रक्चर आपल्याला असं काय तर दिसत असतं बघा ओव्हिलच्या साईडला जे इंटेग्युमेंट्स असतात त्याचं काय होणार आहे परत पुढं जाऊन फर्टिलायझेशन झाल्यावर सिडकोटमध्ये रूपांतर होणार आहे झायगोटचं काय होणार आहे एम्ब्रिओ आपल्याला बेसिक माहीत आहेत त्यानंतर जो
जे एंजियोस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म आहेत दोन्हीतला बेसिक डिफरन्स काय बघा जिम्नोस्पर्म आपण बघितले तर इथं काय आहे जे काही सीड आहेत त्याच्या बाजूला फक्त इंटोगमेंटचं कव्हरिंग आहे पण जर एन्जिओस्पर्मीमध्ये आपण बघितलं तर जो ओव्हिलचा जो पार्ट आहे जो ओव्हिलचा पार्ट आहे त्याच्या बाजूला एक कव्हरिंग कशाचं आहे ओव्हरीच्या वॉलचं आहे आणि या ओव्हरीच्या वॉलचं परत पुढे जाऊन फर्टिलायझेशन झाल्यावर कशामध्ये रूपांतर होणार आहे तर फ्रूटच्या वॉलमध्ये आणि यातले जे काही जे काही ओव्हिल्स असणार त्याचं रूपांतर कशामध्ये होणार आहे तर फर्टिलायझेशन झाल्यावर सीडमध्ये त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट एन्जिओस्पर्म्स इज अ ग्रुप ऑफ हायली इवॉल्व प्लांट्स प्रायमरली ॲडॅप्टेड टू टेरिस्टियल हॅबिटेट आता सगळ्या हॅबिटेटमध्ये आपल्याला ॲक्वेटिकमध्ये सुद्धा दिसतं डेझर्ट हॅबिटेटमध्ये म्हणजे जे काही सगळे जे काही हॅबिटेट आहेत तिथं सगळे आपल्याला दिसतं पण मोस्टली हे सगळे काय आहेत तर टेरिस्ट्रियल आहेत जर आपण अगोदरचे डिव्हिजन्स बघितले आपण सुरुवात केली ती आपण थॅलोफायटापासून जे अलगी मोस्टली काय होते ॲक्वेटिक होते त्यानंतर ब्रायोफाईट्स टेरिडोफाईट्स हे सगळे आपण सिक्वेन्स नाही का बघत आलो त्यामध्ये सगळ्यात जास्त ॲडव्हान्स आणि सगळ्यात जास्त आता इथं आपल्याला काय दिसतात तर टेरिस्ट्रियल काय दिसते आपल्याला हॅबिट दिसून येते त्यानंतर व्हॅरी इन साईज वेगवेगळ्या त्याच्या साईज त्यामध्ये सुद्धा डिफरन्शिएशन दिसून येतं आपल्याला इथं बघा एक एक्झाम्पल आहे वोल्फिया त्यामध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट एन्जिओस्पर्मिक प्लांट आता हा एम सी क्यूचा क्वेश्चन आहे नीट सी ई टी त्या दृष्टीने जरा व्यवस्थित लक्षात ठेवा वोल्फिया हा एक प्लांट आहे मराठी मिनिंग नाही त्याला फक्त तुम्हाला इमेज दाखवतो मी जर क्वेश्चन विचारला स्मॉलेस्ट एन्जिओस्पर्मिक प्लांट तर त्याचं नाव लक्षात ठेवायचं काय वोल्फिया त्यानंतर यू कॅलिप्टस रेग्नन्स किंवा नुसतं यू कॅलिप्टस एवढं लक्षात ठेवून ते चालते जिनस नेम आहे टॉलेस्ट एन्जिओस्पर्मिक प्लांट जे निलगिरीचं प्लांट असतं त्याला आपण काय म्हणतो मराठीत निलगिरी म्हणतो आणि यू कॅलिप्ट सायंटिफिक नेम लक्षात ठेवा दोन एम सी क्यूचे क्वेश्चन्स आहेत बघा एक म्हणजे वुल्फिया आणि सगळ्यात स्मॉलेस्ट एन्जिओस्पर्म आणि टॉलेस्ट एन्जिओस्पर्मिक प्लांट जर विचारलं तर आन्सर काय असणार आहे यू कॅलिप्टस स्पेसिस नेम काय लक्षात ठेवायची गरज नाही जिनस नेम मोस्टली एम सी क्यूला पडत असतं त्यानंतर जी आता तुम्हाला स्क्रीनवर डायग्राम दिसते ती बघा सगळ्यात स्मॉलेस्ट म्हणजे आपल्या बोटावर एकदम जे काही बारके बारके म्हणजे त्याची साईज फक्त समजण्यासाठी हे बारके बारके जे तुम्हाला सगळे स्पॉट दिसतात ते काय तर ओल्फिया हे प्लांटचे आहेत त्यानंतर यू कॅलिप्टसमध्ये बघा हे निलगिरीचं प्लांट आहे सगळ्यात टॉलेस्ट काय झालं एन्जिओस्पर्म त्यानंतर काही काही जर असे एक्स्ट्रा पॉईंट आहेत नीटच्या दृष्टीने ते बघा मरीन एन्जिओस्पर्म म्हणजे ॲक्वेटिक असणारे ऑब्विसली झोस्टेरा आणि थॅलिसिया हे दोन प्लांट्स आहेत झोस्टेरा आणि थॅलिसिया त्यानंतर अँजिओस्पर्मिक विथ स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड ऑर्किड आपल्याला माहिती आहे फ्लॉवर असतं ते त्यानंतर रॅफ्लिशिया आर्नॉल डी किंवा आर्नॉल डी आय म्हणतो आपण त्याला रॅफ्लिशिया जिनस नेम फक्त लक्षात ठेवा एक प्रकारचं पॅरासायटिक प्लांट आहे आणि त्याच्यामध्ये लार्जेस्ट फ्लॉवर असतं एकदम मोठं असं त्याचं फ्लॉवर असतं आणि पॅरासायटिक म्हणजेच काय म्हणतो आपण परजीवी हे सगळे त्याचे काही काही एक्सेप्शन आहेत काही काही अपवाद आहेत टॉलेस्ट आणि स्मॉलेस्ट हा सगळ्यात जास्त क्वेश्चन विचारला जातो एन्जिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये एम सी क्यूचा क्वेश्चन पण काही काही एक्स्ट्रा नीटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू मरीन त्यानंतर स्मॉलेस्ट सीड असलेले त्यानंतर पॅरासायटिक प्लांट हे जरा असे व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यानंतर जो पुढचा पॉईंट आहे तो बघा एन्जिओस्पर्म शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाईट इज डिप्लॉय डॉमिनंट ऑटोट्रॉफिक अँड इनडिपेंडंट आता स्पोरोफाईट आणि गॅमेटोफाईट हे बऱ्याच वेळेला रिपीट करून झाले आता माझ्यामध्ये जर असं बेसिक तुम्हाला आयडियाल असेल स्पोरोफाईट म्हणजेच काय स्पोर प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी गॅमेटोफाईट म्हणजे गॅमेट असलेली गॅमेट बिअरिंग म्हणू शकतो आपण गॅमेट बिअरिंग प्लांट बॉडी फायटा फील त्यानंतर स्पोरेंजिया हे जर सगळ्याचं मिनिंग बऱ्याच वेळेला चांगलं रिपीट झाले आय होप सगळ्यांना व्यवस्थित समजलं असेल त्यानंतर बघा हेट्रोमॉर्फिक म्हणजेच काय असणार आहेत डिफरंट काय असणार आहेत म्हणजे मायक्रोस्पोर पण असणार आहेत आणि मेगास्पोर्स पण असणार आहेत अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता इथं हेट्रोमॉर्फिकचा अर्थ इथं सॉरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनच्या बाबतीत आहे म्हणजे तिथं आपल्याला दोन प्रकारच्या जनरेशन दिसणार आहे स्पोरोफायटिक पण आणि दुसरी कुठली गॅमेटोफायटिक स्पोरोफायटिक कशी सांगितलं बघा आपल्याला स्पोरोफायटिक डिप्लॉयड आहे डॉमिनंट आहे त्यानंतर ऑटोट्रॉफिक आहे म्हणजे ते स्वतःचा म्हणजे फोटोसिंथेटिक आहे थोडक्यात आपण म्हणू शकतोय आणि इनडिपेंडंट आहे डिपेंडंट आणि इनडिपेंडंट हे पॉईंट कशाच्या बेसिसवर आहेत तर न्यूट्रिशन किंवा अँकरेज या बेसिसवर आहेत मग थोडक्यात न्यूट्रिशन लक्षात ठेवा आता हे ऑटोट्रॉफिक आहेत म्हणजे ते स्वतःचा न स्वतः तयार करू शकतात स्पोरोफायटिक जो काही पार्ट आहे तो त्यानंतर जे गॅमेटोफाईट्स आहेत ते मेल किंवा फिमेल्स असतील ते रेसेसिव्ह आहेत डॉमिनंट म्हणजे त्याला डॉमिनंटचं ऑपोजिट काय असतो तर रेसेसिव्ह असतो त्यानंतर हॅप्लॉयड आहेत हे कसे होते डिप्लॉयड होते स्पोरोफाईट इकडे कसे हॅप्लॉयड आहेत अँड डिपेंड
आता मायक्रोस्पोर म्हणजे आपल्याला काय म्हणतो त्याला पोलन्स म्हणतो जे पराग असतात त्यालाच काय म्हणतो आपण मायक्रोस्पोर्स आर फॉर्म इन मायक्रोस्पोरेंजिया म्हणजे पोलन्स ॲक्ट आणि बेसिकली ते काय असणार आहे अँथर असणार आहे मग मग असे आपण जे सगळं बेसिक स्ट्रक्चर बघितलेलं कशाचं तर स्टॅमिनचं त्यामध्ये वरच्या टीपला आपल्याला काय दिसत होतं अँथर त्या अँथरमध्ये असणार आहेत पोलन्स ॲक्ट पोलन्स ॲक्टच्या आत काय असणार आहेत पोलन ग्रेन्स त्यानंतर बघा दे डेव्हलप्स इन हायली स्पेशलाइज्ड मायक्रोस्पोरोफिल ऑर स्टॅमिन आता जो स्टॅमिनचाच पार्ट आहे त्याला काय म्हणणार आपण मायक्रोस्पोरोफिल मायक्रोस्पोरोफिल का म्हणायचं तर आता इथं त्याच्यावर तयार काय होणार आहेत तर मायक्रोस्पोर आता फिल म्हणजे काय म्हणतो आपण लिफ फिल म्हणजे काय म्हणतो तसं बघायला तर लिफ म्हणत असतो पण जो फ्लॉवरचा जो सगळा कम्प्लीट पार्ट आहे फ्लॉवरचा जर आपण कम्प्लीट जर पार्ट बघितला मॉर्फॉलॉजीमध्ये आपण एक डेफिनेशन बघितलेली फ्लॉवरची ते ॲक्च्युली काय आहे तर मॉडिफाईड शूट शब्द काय वापरला आहे बघा फ्लॉवरलाच काय म्हणतो आपण मॉडिफाईड शूट म्हणतो आता हे जर शूट असेल तर त्याच्यावर जर नोट्स आणि इंटरनोट्स असेल तर त्यापासून काय जनरेट होणार आहेत तर लिफ जनरेट होणार आहेत म्हणजे एक प्रकारचं ते मॉडिफाईड लिफ सुद्धा म्हणू शकतो आपण स्टॅमिन काय मॉडिफाईड लिफ फक्त काय रिप्रेझेंट करतं मेल गॅमेटोफाईड आणि त्यावर काय प्रेझेंट असतात मायक्रोस्पोरो फिल वाईल मेगास्पोर म्हणजे फिमेल असणार आहे फॉर्म इन मेगास्पोरेंजिया और ओव्ह्युल्स बॉर्न इन हायली स्पेशलाइज मायक्रो मेगास्पोरोफिल कॉल्ड कार्पेल आता हे कार्पेल आणि स्टॅमिन त्यालाच काय म्हणणार आता आपण मायक्रोस्पोरोफिल आणि मेगास्पोरोफिल त्यानंतर बघा आता जरा मी थोडीशी काही काही पॉईंट थोडीशी इन डिटेल सांगणार आहे आणि हेच आपण बघणार आहे बारावीच्या आपल्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये फक्त जरा हे पॉईंट फक्त समजून घ्या ही डायग्राम तुम्हाला आत्ता नाही पण बारावीला असणार आहे जे काही अँथर आहे आणि हा फिलामेंटचा पार्ट म्हणजे हे काय झालं आपलं स्टॅमिन झालं म्हणजेच काय मेल पार्ट झाला त्यामध्ये बघा अँथरचं जर आपण सेक्शन घेतला इथं तर अँथरचे जे जो पार्ट असतो त्याला टेट्रा मायक्रोस्पोरेन जेट म्हणायचं टेट्रा का म्हणायचं इथं आपल्याला चार काय दिसतात बघा सर्कल दिसतात टोटल आणि हे काय तर पोलन सॅक आहेत जर आपण सेक्शन जर असा एनलार्ज केला तर आपल्याला असं काय तर स्ट्रक्चर दिसणार आहे बघा त्यामध्ये हा जो पार्ट दिसतो ह्याला म्हणायचं पोलन सॅक टोटल किती चार आहेत म्हणून त्याला काय म्हणायचं टेट्रा स्पोरेन जेट स्पोरेन जिया आपल्याला शब्द बऱ्याच वेळेला गेला आहे मायक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया आणि या मायक्रोस्पोरेंजियाचं मिनिंग काय असतं थोडक्यात पोलन सॅक आता ह्या हे जे पोलन सॅक आहे त्यामध्ये बारके बारके काय असणार आहेत पोलन्स असणार आहेत आता इथं डेव्हलपमेंट व्हायचे आपल्याला आणि जो आपला चॅप्टर आहे बारावीचा त्यामध्ये आपण थोडंसं इन डिटेल बघणार आहे मेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट कशी होते फिमेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट कशी होते त्यानंतर फर्टिलायशन कसं होतं म्हणजे स्पेसिफिक डबल फर्टिलायशन हे थोडंसं इन डिटेल आपल्याला बारावीला आहे त्याचेच बेसिक पॉईंट्स आपल्याला या आपल्या आकारच्या या चॅप्टरमध्ये ते जर असे समजून घेऊया आपण अँथर आहे त्याचा सेक्शन घेतला आपण आणि हे जे दिसते त्याला तर स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं मायक्रोस्पोरेंजिया म्हणजेच काय पोलन सॅक आता हे इपिडर्मिस या सगळ्या लेअर टॅपॅटम वगैरे हे आत्ता काही समजून घ्यायची काही गरज नाही ते आपण बारावीत बघणार आहे टोटल आपल्याला टी एस ऑफ अँथर म्हणून एक स्पेसिफिक असं टॉपिक आहे त्यामध्ये आपण बघूया आता इथं बघा पोलन सॅक आहे पोलन सॅक त्या पोलन सॅकमध्ये काय असणार आहे तर मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा पोलन मदर सेल म्हणू आपण आणि त्याचं नेचर बघा कसं आहे तर ते डिप्लॉइड आहे त्यामध्ये मिओसिस झाले मिओसिस झाले त्या म्हणजेच काय असणार आहे रिडक्शनल डिव्हिजन होणार आहे आणि मायटॉसिस आणि मिओसिस हे समजण्यासाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला सेल डिव्हिजन चॅप्टर हा व्यवस्थित क्लिअर पाहिजे मग आपल्याला ह्या गोष्टी जराशा क्लिअर होतील पोलन मदर सेल किंवा मायक्रोस्पोर मदर सेल जसं आपण जिम्नोस्पोमध्ये बघितलं किंवा अगोदर जे काही लाईफ सायकल बघितलेत तशाच बरोबर रिसेंबल करणार आहे पण काही काही ॲडव्हान्स तिथं आपल्याला फीचर दिसतात बघा मिओसिस झालं मिओसिस झाल्यावर इथं टेट्रॅड पोलन स्ट्रक्चर तयार होते तर इथं आपल्याला दिसताना तीन दिसतात पण पाठीमागं एक आहे लक्षात ठेवा टोटल असे चार काय झाले पोलन्स तयार झाले आता हे जे त्याला काय स्पेसिफिक शब्द आपण वापरला पोलन ग्रेन्स म्हणजेच काय त्याला म्हणतो आपण म्हणतो मायक्रोस्पोर सिक्वेन्स कसा आहे बघा अँथर आहे अँथरचा सेक्शन घेतला आहे आपण अँथरवर टोटल चार काय आहेत या पोलन सॅक आहेत पोलन सॅकच्या आत काय आहे पोलन मदर सेल पोलन मदर सेलचं झालं काय मिओसिस मिओसिस झालं म्हणजे ती रिडक्शनल डिव्हिजन झालं एका सेलचे चार सेल तयार होणार आहेत म्हणजे जे काही पोलन मदर सेल आहे जो डिप्लॉइड पोलर मदर सेल आहे त्याचं डिव्हिजन होणार आहे आणि एका सेलपासून आपल्याला चार सेल मिळणार आहेत चार डॉटर सेल मिळणार आहेत आणि त्या चारही पण डॉटर सेल कशा असणार आहेत हॅप्लॉइड असणार आहेत आणि आता ह्याला काय म्हटलं आपण पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर आता हे डायरेक्ट मायक्रोस्पोर सांगितले की कळत नाही अँथरमधून मायक्रोस्पोर कसे आले मग तेवढ्यासाठी फक्त हे जरासं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन केलं आहे आणि ह्याच्यापेक्षा आणखीन जरा आज जाऊन इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपल्याला कुठे आहे तर ते बारावीला असणार आहे
जे अपल स्ट्रक्चर आत कशाच जे स्टिग्मा है स्टाइल है तनतर जो ओवरी का पार्ट है तो ओवरी मधे का महत्ति है अे ओव्यूल्स आता मत तो ओव्यूल का पार्ट जरा सा फिर इत एनलाज कर संगित व्यवस्थित आता इतना डेवलपमेंट होता ना तेल अपन स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ फिमेल कैमेटोफाइट मन तो अपन बारावी में थोड़स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन लॉन्ग आन्सर क्वेश्चन आता अपने हेच आता इतने का संगित फ्त बरबर के पॉइंट समझु घया जे ओव्यूल है मजे ये जे फिमेल कैमेटोफाइट है कार्पेल है तो ओवरी चाहे हे जे ओव्यूल्स है तेज डेवलपमेंट संगित फिमेल कैमेटोफाइट मे मैं एक जी सेल आती है मना चाहिए आता मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल मटल तरी चलते हेच अगोदरसुद्धा सेल्स आता फ्त मैं वरवर के पॉइंट संगत जरा समझने सा इत जे मेगास्पोर मदर सेल है तो डिप्लॉइड है तो मधे का म्योसिज सेम जस मैक्रोस्पोर मे जा मदर सेल मे जा तसेज इत मेगास्पोर मदर सेल मे जा म्योसिज टोटल जाए कि चार सेल जा चार डॉटर सेल जा कशा आना है हेप्टोइड आना है आता हा ज्या हेप्टोइड फोर डॉटर सेल्स हैं तथल तीन का डिजनरेट जा डिजनरेट जा डिस्ट्रॉय जाए एक बगा हा फंक्शनल रहा है एंड तो परत हो पर जाऊन ग्रोथ हो रहा है आता इतने मेगास्पोर कि एम्ब्रिओसैक शब्द वपरला है नेचर कसा है बगा हेप्लॉइड फ्त बेसिक लक्षा ठेवा ओव्यूल है क्या ओव्यूल आत का एक सेल है तेल अपन मटल का मदर सेल नेचर लक्षा ठेवा डिप्लॉइड है म्योसिज मग हेप्लॉइड का मेगास्पोर जे हैं तो तैयार आता हे जे मेगास्पोर्स हैं जे हेप्लॉइड है तैमे परत फुड़े ग्रोथ हो रहा है आता इत जाए मैटॉसि जरा सी इमेज थोड़ी शिपल है मैं क्या संगत लक्ष दया पैला म्योसिज चार सेल तैयार तीन डिजनरेट जा एक फंक्शनल रहा एक काम है आ जो एक सेल है तो आता मैटॉसि गेला मैटॉसि अपने महत है एक सेलपासन दोन सेल तैयार होता एक डॉटर सेल है तैपासन पर मैटॉसि दोन सेल तैयार होना इत एक मैटॉसि फर्स्ट मैटॉटिक डिविजन कनतर आखीन एकदा मैटॉसि एक दोन दो का इत चार सेकंड मैटॉसि पर सेकंड मैटॉसि थर्ड मैटॉसि हो रहा है जेव थर्ड मैटॉसि हो रहा है मे आता चारा जे का हो रहा है टोटल आठ सेल हो रहा है मे इत एक सेल है बगा इत दोन सेल है इत दो कि चार सेल जाए चार जेव चार चार सेलच मैटॉटिक डिविजन हो रहा है तो इत अपने का मिलना है टोटल आठ अशा सेल्स मिलना है आता हा आठ सेल का होता तो अरेन्ज होता टोटल इतना आठ सेल्स है इमेज थोड़ी शिपल है मैं क्या संगत जरा सर लक्ष दया व्यवस्थित इतना अपने दोन सेल दिस्त या एक या एक मध्य बरबर सेंटर इतना दोन का दिता अपने सेल दिस्त या दोन जा वर इत तीन आता एंटीपोडल सेल्स वगैरह मना चाहिए का जास्त तो लक्षा ठे ना जास्त कॉम्प्लिकेटेड वाटे वर तीन गे मधे दोन है इकड़े खाली तीन गे अशा टोटल कि सेल्स हैं बगा वर तीन खाली तीन 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 जाए सहा मधल ज्या दोन है तो जाए टोटल आठ सेल जाए आता हतले जे आठ सेल कि स्पेसिफिक अपन सेल शब्द का वपरत नहीं महत है तो तेल एक शब्द वपराय न्यूक्लिया है तेल शब्द वपराय न्यूक्लिया है जर तुम्हारा सेल डिविजन का जर पार्ट आठवत अल तो अपन बेसिक एक पॉइंट बगित कि डिविजन होता कैरिओ कायनेसिस होता है साइटो कायनेसि होते कैरिओ कायनेसिस साइटो कायनेसि मजे पहला न्यूक्लिस्स डिविजन कन साइटोप्लाजम च डिविजन पन इत जो साइटोप्लाजम है तो है तसा रहा है फ्त डिविजन कशात जाए न्यूक्लिस्स डिविजन जाए प्रॉपर अपन हेला सेल मनु सुधा शब्द वपरू शकत नहीं हा एक कम्प्लीट का है टोटल सेल है और ये सग जरास जो डेवलपमेंट जो पार्ट है थोड़ा सा किचकट है और जरास इन डिटेल तेज एक्सप्लेनेशन अपन बारावी बगना है फ्त इतने का समझू घ बगा एक का है मेगास्पोर मदर सेल है तिच म्योसि म्योसि चार डॉटर सेल तैयार ज्यादा चार डॉटर सेल हेप्लॉइड है हेप्लॉइड परत तीन डिजनरेट जा एक फंक्शनल रहा तेज परत का फुड़े ग्रोथ जा थोड़ी और तीन वेला का मैटॉसि मैटॉसि रिजल्ट का होना है टोटल आठ का होना है थोड़क सेल तैयार होना है इतना फ्त समझू घया आठ सेल पिथ जेवन प्रॉपर तेज एक्सप्लेनेशन बगना है बारावी तो थोड़स मैं डिट इन डिटेल संगत आता इत फ्त दोन पॉइंट लक्षा ठेवा इत जो सेकंड जो मधला पार्ट है ये जे दोन न्यूक्लिया है तो एकत्र आ सेकंडरी न्यूक्लियस तैयार करता का तैयार करता सेकंडरी न्यूक्लियस का फ्त लक्षा ठेवा बगा सेकंडरी न्यूक्लियस हा एक पॉइंट लक्षा ठेवा इतनेखीन एक पॉइंट आतो इत एक आते का एग सेल एक आते इत एक का आते एग सेल आता दोन पॉइंट फ्त समझ सेकंडरी न्यूक्लियस आ एग सेल आता इतना जरा व्यवस्थित दिते बगा इमेज जरा चांगले फ्लॉवर पार्ट अपन समझुन घर चाय टेट्रास्पोर एंड जेट चार पोलन्स है क्या 
त्यामध्ये जे मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे त्याचं काय झालं म्युआसिस झालं म्युआसिस झाल्यावर चार काय झाले सेल तयार झाले पोलन ग्रेन झाले आणि त्या पोलन ग्रेन्समध्ये बघा यातले जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते कुठं जाणार आहेत आता स्टिग्मावर म्हणजेच काय झालं पॉलनेशन झालं ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा त्याला काय म्हणतो आपण पॉलिनेशन आणि जेव्हा पॉलिनेशन होणार आहे त्यामध्ये थोड्याशा काही काही चेंजेस होत असतात आता हा जो पोलन ग्रेन दिसतो आहे आपल्याला इथं हा जो पोलन ग्रेन दिसतो आहे बघा इथं तर तो इथं एक अशा पद्धतीचे एक ट्यूब तयार करतो त्या साईडला काय दिसतंय बघा आपल्याला इथं ट्यूब झालेली तयार झालेली दिसतंय त्याला काय म्हणायचं पोलन ट्यूब जे स्टिग्मा असते ते काहीतरी असं सिक्रेट करते स्टिग्मॅटिक सिक्रेशन असतं शुगरी स्टिग्मॅटिक सिक्रेशन त्याच्यामुळं काय तयार होते पोलन ट्यूब आणि ही पोलन ट्यूब काय करणार आहे कुठं जाणार आहे आता तर त्या फिमेल गॅमेटोफाईटकडं एकदम सिम्पल प्रोसेस आहे पॉलिनेशन झालंय पोलन ग्रेन्स आहेत स्टिग्मावर पडले मग पोलन ट्यूब तयार झाली आणि त्या पोलन ट्यूबच्या थ्रू जे मेल गॅमेट्स आहेत जे मेल गॅमेट्स आहेत ते कुठं जाणार आहेत आता फिमेल गॅमेट्सकडं आता इथं टोटल असे डिव्हिजन झाल्यामुळं दोन मेल गॅमेट्स तयार होतात एवढाच फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा पोलन ग्रेन स्टिग्मावर आल्यावर पोलन ट्यूबमध्ये दोन मेल गॅमेट्स आहेत आता त्यानंतर जो फिमेलचा पार्ट आहे आता ओव्हिलमध्ये काय होतं बघा मेगास्पोरो मेगास्पोर आहे त्यामध्ये म्युआसिस झालं चार सेल तयार झाल्या तीन डिजनरेट झाल्या एक फंक्शनल राहिला जो राहिला येतो सर्वायवल मायक्रोस्पोर इथं जे काही शब्द सांगितले ते काही एवढे इन डिटेल लक्षात ठेवायची गरज नाही फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा मी जे सांगतो ते एक जो फंक्शनल राहिला आहे त्याच्यामध्ये परत तीन वेळा काय झालं मायटॉसिस झालं आणि इथं आपल्याला काय जे स्ट्रक्चर तयार झालं आहे ते कशाचं आहे ओव्ह्युलचं आहे त्या ओव्ह्युलमध्ये बघा ह्याला पोलर न्यूक्लिया किंवा सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणतो आपण सेकंडरी न्यूक्लियस सेकंडरी न्यूक्लियस त्यानंतर हा जो पार्ट दिसतो आहे त्याला काय म्हणायचं इथं सेंटरला दिसतो आहे बघा आपल्याला इथं त्यांनी लेबल केला आहे हा जो पार्ट तो काय झाला एग सेल एवढेच फक्त दोन पॉईंट लक्षात ठेवायचे एक म्हणजे सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा पोलर न्यूक्लिया म्हणतो आपण त्याला आणि त्यानंतर काय एग सेल सेकंडरी न्यूक्लियस आणि एग सेल आता यातले जे सेकंडरी न्यूक्लियस आणि एग सेल आहे त्याचं फ्युजन कुणाबरोबर होतं आहे बघा इथं डबल फर्टिलायझेशन म्हणून एक इव्हेंट असतो जो अँजिओस्पर्मचं काय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे आणि बऱ्याच वेळेला ह्याच्यावर क्वेश्चन पडत असतो की जे काय ओव्हरऑल सगळे प्लांट किंगडम आहेत त्यामध्ये डबल फर्टिलायझेशन हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हे कुठल्या डिव्हिजनचं आहे तर आन्सर काय असणार आहे त्याचं अँजिओस्पर्म आता हे डबल फर्टिलायझेशन काय होतं इथं मी अगोदर तुम्हाला काय सांगितलं की इथं दोन मेल गॅमेट्स तयार झाले म्हणजे पोलन ग्रेन्स आहेत आणि त्यामध्ये काय झालं थोडक्यात डिव्हिजन झालं म्हणून आहे आपण आता फक्त एवढं समजून घ्या दोन मेल गॅमेट जे तयार झालेत त्यामध्ये काय होणार आहेत ते फ्यूज होणार आहेत म्हणून तिथं काय म्हणतो आपण डबल फर्टिलायझेशन आता हे दोन मेल गॅमेट कुणाबरोबर फ्यूज होणार आहेत तर त्यातला एक जो पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं आपण एग सेल एक पार्ट आहे एग सेल कारण मेल गॅमेट आहे त्याचं फ्युजन कुणाबरोबर होणार आहे फिमेल गॅमेटबरोबर आणि इथं कोण आहे एग सेल त्याच्याबरोबर एक फ्युजन झालं आणि जो दुसरा मेल गॅमेट आहे त्याचं फ्युजन झालं या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर आता जो मेल गॅमेट एग बरोबर फ्यूज होणार आहे त्याचं फ्युजन होणार आहे फर्टिलायझेशन होणार आहे त्याचं रूपांतर होणार आहे झायगोटमध्ये आणि जो दुसरा मेल गॅमेट आहे जो सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज झाला आहे त्याचं रूपांतर होणार कशामध्ये तर एंडोस्पर्ममध्ये त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालं एंडोस्पर जरा असं कॉम्प्लिकेटेड वाटण्याची शक्यता आहे कारण हे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आत्ता आपल्याला नाही आहे हा टॉपिक आपल्या सिलेबसमधून सुद्धा रिड्यूस केला आहे पण बारावीला हा सगळ्यात जास्त वेटेज असलेला चॅप्टर आहे तुम्हाला त्यामुळं त्याचं जरा असं बेसिक तुम्हाला इथं समजलं पाहिजे आणखीन परत बारावीला हे एक्सप्लेन करायलाच लागणार आहे पण जरा असं तुम्हाला एक बेसिक आयडिया आली पाहिजे की मायक्रोस्पोर आणि मेगास्पोरच्या तर डेव्हलपमेंट कशी झाली आहे ती आणि त्यानंतर फर्टिलायझेशन कसं झालं ते मैं आखिर एक व्यवस्थित रिपीट करते है बगा ओवरऑल जी का सभी लाइफ साइकल अपन बोतो है एंजियोस्पम की फ्लॉवरच स्ट्रक्चर मैं मैं सगैंक तो महत्व है कार्पेल स्टैमिन का कैलिस का करोला कानर इतना जो पार्ट है तो एंथर का एंथर मे का तो मेगास्पोर मदर सेल है सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है इतना म्यूआसिज चार सेल तैयार है टेट्रा अपन मगाशे मटल बगा कि चार पोलन ग्रेन्स मन मुने अपन फार जास्त अवगढ़ शब्द बगा नको आत्ता चार काय झाले पोलन ग्रेन झाले चार काय झाले कारण झालं काय म्युआसिस म्युआसिसमध्ये आता इथं बघा हे जे सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये परत काय झाले बघा डिव्हिजन झाले आता हे काय शब्द लक्षात ठेवायची गरज नाही फक्त दोन मेल गॅमेट्स तयार झाले एवढं फक्त लक्षात ठेवा हे जे दोन मेल गॅमेट तयार झालेत आता हे पोलन ट्यूब म्हणजे पोलन ट्यूब कशी तयार झाली जेव्हा हे काय होणार आहेत स्टिग्मावर पोलन ग्रेन जाणार आहेत पॉलनेशन झाल्यावर मग ते पोलन ट्यूब तयार करणार आणि ही जी पोलन
ये अभी पोलन ट्यूब दिस्त है बार इतने एकदम बारीक है ती जी पोलन ट्यूब है ती का करना है तो कुछ जा रहा है तो फिमेल गैमेटोफाइट कड़े जे मेल गैमेट्स हैं दोन मेल गैमेट्स हैं तेज फ्यूजन हो रहा है दोनदा फ्यूजन होते मन तेल का डबल फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन कुछ लुट ल जे पैल फ्यूजन है तो क्या तो मेल गैमेट्स एग सेल बराबर कुनाबरबर एग सेल ये रिजल्ट का तैयार होना है तो जायगोट तैयार होना है क्या तैयार होना जायगोट एंड जो दुसरा सेल है तेज कुनाबरबर फ्यूजन तो लक्षा ठेवा सेकंडरी न्यूक्लियस सेकंडरी न्यूक्लियस एंडपासन का तैयार होना है तो एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड आतो तैयार का एंडोस्पर्म ये दोन पॉइंट व्यवस्थित लक्षा ठेवा जेव हा जो कहीं जायगोट है आ एंडोस्पम का न्यूट्रिशन आत एंडोस्पम का एक प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराच काम करता है तो कुनाला डेवलपिंग जायगोटला परत मैटोसिज मिओसि ज्या सग ज्या सग प्रोसेस है तो सग्या जाए सॉरी जी तो हा जो पॉइंट इकट्ठे जाए लक्ष व्यवस्थित इकड़े का जो एम्ब्रिओ तैयार है नर पर मैटोसिज हो रहा है पर ग्रोथ वगैरह हो रहा है एंडनतर का हो रहा है कि नवीन प्लांट तैयार होना है हा पार्ट फिमेल गैमेटोफाइट्स है और हा मेल गैमेटोफाइट्स है व्यवस्थित लक्षा ठेवा मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर की फॉर्मेशन कभी होते थे ये डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट मैं जरास इन डिटेल संगित है पं तुम्हारा ओवरऑल मैम ती जरा लाइफ साइकल जरास आता अंदाज आला अल कस का एनजीओस्पम में क्या होते थे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने बारावी में सुधा है फ्त आता बेसिक पॉइंट क्लियर जाए पाजे क्या बगा बिसाइड द इसेन्शियल वोरल्स मजे जे इसेन्शियल फ्लोरल फ्लोरल वोरल्स हैं क्या कुछ एंड्रोशियम आ गायनोशियम मैक्रोस्पोरोफील एंड्रोशियम एंड मेगास्पोरोफील गायनोशियम देर आर एक्सेसरी वोरल्स नेमली कैलिक्स इंडिव्यूजल अल तो क्या मन तो अपन सेपल आ जो करल आतो तेल पकड़ा मन तो अपन पेटल्स अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फ्लॉवर आता है बेसिक स्ट्रक्चर अपने बयाच वे गायनोशियम एंड्रोशियम कैलिक्स करोला सेपल पेटल कनतर जो महत्वा पॉइंट है तो क्या बगा द पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स मगे अपन बगित पोलन ट्यूब मे का टोटल दोन मेल गैमेट्स आता ततल एक मेल गैमेट का कुनाबरबर तेज फ्यूजन एग सेल बरबर तेला सीन गैमी मनाएं का मनाएं सीन गैमी एक का सीन गैमी एग सेल बरबर फ्यूजन एग सेल कुट है जे अपन मग स्ट्रक्चर बगित स्ट्रक्चर मधे अपने इत का बगा हा एग सेल है हा का एग सेल सगत महत्वाच सेकंडरी न्यूक्लियस हा का सेकंडरी न्यूक्लियस दोन पॉइंट फक्त महत्वाच ओवरऑल जे का सग अपन बगितर पूछा पॉइंट बगा जो दुसरा मेल गैमेट है तेज फ्यूजन डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस बरबर मन तेला ट्रिपल फ्यूजन मना चो जर तुम्हारा आठवत आल तो इत का तो दोन अूक्लिया तैयार तिने एकत्र तिने तैयार का सेकंडरी न्यूक्लियस तैयार के मैंक दोन न्यूक्लिया जे दोन हेप्लॉइड है आखीन एक मेल गैमेट तैयार आला टोटल जाए कि तीन जाए मन तला ट्रिपल फ्यूजन मन तो अपन एक्चुअली दोन तिथ का हेप्लॉइड प्रेजेंट है कनतर आखीन एक आला मेल गैमेट जे फ्यूजन का ट्रिपल फ्यूजन एंड रिजल्ट का होना है तो एंडोस्पर्म तैयार हो रहा है क्या तैयार हो रहा है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तैयार हो रहा है तो दोन पॉइंट व्यवस्थित फिर लक्षा ठेवा दोन मेल गैमेट्स है एक मेल गैमेट कुनाक गेला एग सेल बरबर तेज फ्यूजन जायगोट तैयार होना है प्रोसेस मना चाहिए सीन गैमी दुसरा मेल गैमेट तेज फ्यूजन सेकंडरी न्यूक्लियस या सेकंडरी न्यूक्लियस बरबर फ्यूजन अगोदर तिथ दोन है एक ऐड जा तीन मन तला मना चाहिए ट्रिपल फ्यूजन एंड रिजल्ट का हो रहा है तो क्या हो रहा है तेल का अपन एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का जे डेवलपिंग जायगोट है तेल फूड प्रोवाइड कराए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए काम को करते तर हा एंडोस्पम क्या बगा दिस फिनोमेन ऑफ टू फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन टू फ्यूजन मजेस का एक फ्यूजन एग सेल बरबर एक फ्यूजन तो सेकंडरी न्यूक्लियस बरबर मनु दोन फ्यूज जाए दोन मेल गैमेट्स मनु का डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इन एंजोस्पर डबल फर्टिलाइजेशन सग मैं कशा संगित प्रोसेस समझनेस क्वेश्चन ठरले तुम्हारा का विचारना है एंजोस्पम से यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन कि डबल फर्टिलाइजेशन है कुछ डिविजन मे अपने दिवन प्लांट किंगडम का एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड हा सुधा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनू शकतो हा व्यवस्थित लक्षा ठेवा एंजोस्पर्म आर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस आता इतने दोन क्लासेस कुछ ले बे एक है डायकॉट और एक का मोनोकॉट बेसिक फॉइंट बोया अपन का 
डायकॉट म्हणजे त्याला आपण मराठीत म्हणतो द्विदल आणि जे म्हणजे कॉटिलेडॉन्सला आपण दल म्हणतो बीज दल असं काय तर त्याला मराठी शब्द आहे डायकॉट म्हणजे द्विदल आणि जे मोनोकॉट्स असतात ते काय असतात तर एकदल असतात दिस प्लांट्स हॅव टू कॉटिलेडॉन्स इन देअर एम्ब्रिओ आता दोन कॉटिलेडॉन्स आहेत म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ज्या काही डाळ्या असतात हार्बरा वगैरे त्यामध्ये काय असतात की किंवा शेंगदाणे आपण म्हणू शकतो की त्यामध्ये दोन काय असतात तर कॉटिलेडॉन्स असतात डायकॉट म्हणायचं त्याला द्विदल असं म्हणतो आपण मराठीत दे हॅव टॅपरूट सिस्टीम व्यवस्थित लक्षात ठेवा सिस्टीम कुठल्या डायकॉटमध्ये टॅपरूट सिस्टीम डायकॉट मोनोकॉट सुद्धा डिफरन्स तुम्हाला क्वेश्चन पडू शकतो आहे अँड द स्टेम इज ब्रांच लिव्ज शोज रेटिक्युलेट व्हेनेशन आता हे जे सगळे पॉईंट्स आहेत ते आपण बघितात मॉर्फॉलॉजीमध्ये रेटिक्युलेट म्हणजे नेटवर्क लाईक रेटिक्युलेट म्हणजेच काय नेटवर्क लाईक म्हणतो आपण वाईल द फ्लॉवर्स शोज टेट्रा ऑर पेंटामेरस सिमेट्री आता इथे टेट्रा आणि पेंटामेरस सिमेट्री म्हणजेच काय जे काही डायकॉट्स आहेत त्यामध्ये एक तर चार किंवा पाच काय असतात त्या जे ते जे स्ट्रक्चर असतं त्या सिमेट्रीमध्ये म्हणजे जे काही करोला किंवा जे काही फ्लॉवरचं जे स्ट्रक्चर असतं म्हणजे थोडं काही त्या पाकळ्या ज्या असतात त्या चार किंवा असतील किंवा पाच असतील किंवा त्याच्या नंबर्समध्ये असतात चार किंवा आठ असतील तिथं तुम्हाला जरा पुढे इमेज दाखवतो म्हणजे जरा व्यवस्थित तुम्ही इमॅजिन करू शकाल पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा एम सी क्यूचे कुठले आहेत एनजीओस्पमचं आपण डिव्हिजन केलं दोन डायकॉटमध्ये एक आणि दुसरं काय मोनोकॉटमध्ये डायकॉटमध्ये काय तर तिथं दोन कॉटलेडॉन्स असतात टॅपरूट सिस्टीम आहे रेटिक्युलेट व्हेनेशन आहे आणि त्यानंतर टेट्रा किंवा पेंटामेरस काय दिसते फ्लॉवरची सिमेट्री आता हा जो पॉईंट आहे व्हॅस्क्युलर बंडलचा व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणजेच काय असणार तिथं व्हॅस्क्युलर टिश्यू प्रेझेंट असणार आहेत आणि व्हॅस्क्युलर टिश्यू कोण आहेत झायलम आणि फ्लोएम आता ही जी अरेंजमेंट आहे आपण एक चॅप्टर आहे प्लांट टिश्यू आणि अॅनाटॉमी त्यामध्ये जरासे इन डिटेल बघणार आहे हे जे शब्द आहेत कोण जॉईंट कोलॅटरल किंवा ओपन टाईप त्याचं जरासं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ डायग्रॅम आपण त्या चॅप्टरमध्ये बघूया आत्तापुरतं फक्त एवढं लक्षात ठेवा कोण जॉईंट कोलॅटरल आणि ओपन टाईप आता हे काय आहेत तर जी काय झायलम आणि फ्लोएम हे जे दोन टिश्यू आहेत हे कसे एक अरेंज असते त्यांची कशी अरेंजमेंट असते त्याच्यानुसार त्याची टाईप पडत असतात मग त्यामध्ये हे कोण जॉईंट कोलॅटरल आणि ओपन टाईप आहे म्हणजे त्याच्या रेडियसवर आहेत का ते आत आहेत बाहेर आहेत त्यांची म्हणजे पोझिशन कुठं आहे नक्की जेव्हा आपण सेक्शन घेतो त्याच्यानुसार त्याचे टाईप पडत असतात त्यामुळे इथं फक्त जरासं त्याचं नुसार त्याचं मिनिंग सांगू शकत नाही मी त्याचं जरासं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन केलं पाहिजे विथ डायग्रॅम मग ते आपण प्लांट ट्युशन अॅनाटॉमीमध्ये बघूया आत्तापुरतं फक्त लक्षात ठेवा डायकॉटमध्ये वॅस्क्युलर बंडल्स आहेत म्हणजे झायलम आणि फ्लोएम ते कोण जॉईंट कोलॅटरल आणि ओपन टाईप आहेत ओपन म्हणजे कसाठी तर सेकंडरी ग्रोथसाठी कॅम्बियम प्रेझेंट आहे एम सी क्यूचा क्वेश्चन बिट्वीन झायलम अँड फ्लोएम फॉर सेकंडरी ग्रोथ त्यानंतर बघा इन डायकॉट सेकंडरी ग्रोथ इज कॉमनली फाउंड आणि हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे डायकॉटचं यामध्ये एक्सेप्शनसुद्धा आहेत पण इन जनरल जर आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर कॅरेक्टर्स बघितले तर सेकंडरी ग्रोथ कुणामध्ये दिसते आपल्याला डायकॉटमध्ये त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल बघा हेलियॅन्थस अॅनस म्हणजेच काय सनफ्लॉवरचं काय सायंटिफिक नेम आहे नुसतं हेलियॅन्थस एवढं जिनस नेम लक्षात ठेवलं तरी पुरेसं आहे आणि हिबिस्कस आपल्याला माहिती आहे कॉमन चायना रोज म्हणतो आपण त्याला त्यानंतर आहे जे मोनोकॉट्स आहेत मोनोकॉट लिडॉनिक किंवा मोनोकॉट्स म्हणा दिस प्लांट्स हॅव सिंगल कॉटिलेडॉन मोनो म्हणजे काय म्हणतो आपण सिंगल दे हॅव ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम मग असे जे बघितलं ते काय होतं टॅपरूट सिस्टीम आता काय ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम लिव्ज जनरली हॅव शिथिंग लिफ बेस आता हे आपण बघितलं कशामध्ये तर मॉर्फॉलॉजीमध्ये बघितलं आहे जरासं बेस असं थोडासा स्वॉलन असतो शिथिंग लिप बेस असतो आणि हे कुठं बघितलं आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये विथ तुम्हाला डायग्रामी एक्सप्लेन केलं ते सगळं त्यानंतर पॅरल व्हेनेशन मग अशी काय होतं रेटिक्युलेट व्हेनेशन इकडं काय झालं पॅरल व्हेनेशन त्यानंतर व्हायल द फ्लॉवर्स आर जनरली ट्रायमेरस ट्रायमेरस म्हणजे तीनच्या ह्याच्यामध्ये असतात तीन सहा असतील किंवा नऊ असतील आता जरा इमेजच्या थ्रू आपण जराशा काही काही गोष्टी नंतर क्लिअर करूया व्हॅस्क्युलर बंडल्समध्ये बघा कोण जॉईंट कोलॅटर इकडं क्लोज डेड टाईप आहे तिकडं काय होतं ओपन टाईप होतं मोनोकॉट्समध्ये बघा एक्सेप्ट फ्यू प्लांट्स सेकंडरी ग्रोथ इज अपसेंट डायकॉटमध्ये प्रेझेंट आहे सेकंडरी ग्रोथ इकडं सेकंडरी ग्रोथ इज अपसेंट डिफरन्सचा पॉईंट होऊ शकतोय त्यानंतर झिया मेज किंवा मेज म्हणा लक्षात ठेवा फक्त स्वार्गम वलगेरी म्हणजे जवार म्हणतो आपण हे सगळे काय झाले एकदल झाले जर साधं सोपं लक्षात ठेवा जे काही ज्वारे असतात किंवा जे काही तांदूळ असतात ते काय असतात तर एकदल ते काय झाली धान्य झाली किंवा एकदल काय झाल्या वनस्पती झाल्या म्हणू शकतो आपण त्यानंतर जे द्विदल असतात ते जे असतात त्याला काय म्हणतो आपण डायकॉट म्हणजे ज्या काही मोस्टली ज्या काही सगळ्या डाळ्या आहेत त्या सगळ्या काय असतात डायकॉट असतात बेसिक दोन्हीतला डिफरन्स आहे
फायब्रस आणि काय ॲडव्हेंटेशियस काही काही ठिकाणी तीन टाईप सांगितलेले असतात पण काही काही ठिकाणी दोन शब्द वापरतात एकतर ॲडव्हेंटेशियस ऑर फायब्रस किंवा ॲडव्हेंटेशियस अँड फायब्रस इथं आपलं स्ट्रक्चर दिसतंय बघा कसं आहे ते आणि हे मॉर्फॉलॉजीमध्ये मी सांगितलं व्यवस्थित टॅप्रूट सिस्टेम म्हणजे ट्रू रूट्स दिसतात आपल्याला रॅडिकलपासून डेव्हलप झालेले कशामध्ये डायकॉटमध्ये डिफरन्सचा पॉईंट आहे व्हॅस्क्युलर बंडल्स इथं दिसतात स्कॅटर आणि इकडं रिंग आता तिथं ओपन आणि क्लोजर टाईप एवढेच फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण प्लांट टिश्यून अॅनाटॉमीमध्ये बघणार आहे त्यानंतर पॅरलल व्हेनेशन आणि इकडं नेटवर्क लाईक म्हणजेच काय रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणतो आपण त्याला पॅरलल म्हणजे अशा पद्धतीचं व्हेनेशन दिसतंय बघा आपल्याला त्यानंतर इकडं नेटवर्क लाईक दिसतंय व्हेनेशन म्हणून त्याला काय म्हणायचं रेटिक्युलेट व्हेनेशन डिफरन्स ऑफ पॉईंट आहे त्यानंतर फ्लॉवरची अरेंजमेंट बघा मल्टिपल ऑफ थ्री म्हणजे तीन असतील सहा असतील किंवा नऊ असतील त्यानंतर इकडं टेट्रा किंवा पेंटामेरस सिमेंटरी दिसते आपल्याला कशाची फ्लॉवरची एकदम बेसिक पॉईंट आहे सगळे व्यवस्थित समजून घ्या डिफरन्स तुम्हाला डायकॉट मोनोकॉट त्यानंतर जो आपला सेकंड जो महत्त्वाचा डिफरन्स आहे अँजिओस्पम आणि जिम्नोस्पम त्यानंतर थॅलोफायटा ब्रायोफायटा प्रत्येक ह्याचे डिफरन्सचे पॉईंट त्यानंतर त्याचे जे महत्त्वाचे जे काही काही एक्स्ट्रा पॉईंट आहेत तेसुद्धा आपण बघूया ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया आजच्यापुरतं आपण तिथं थांबूया जे काही पॉईंट सांगितलं ते चांगले रिवाईज करा आणखीन एकदा